Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Hechicera Galáctica, me he cortado, me he cortado, he puesto una tirita y me escuece. Bueno, vamos a ver, eh, en el vídeo anterior hice un comentario sobre los minerales y he creído interesante pues eh, ampliar esta información. Para aquellos que no habéis visto el vídeo, os invito a ver el vídeo. Eh, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es el vídeo anterior, y eh, ampliarlo en el sentido de... Hay una falsa creencia, para algunos, algunos hemos escuchado, que hay terapias o técnicas o herramientas energéticas, digamos que están como apoyadas, respaldadas por mm, seres de luz, por nuestra supraconsciencia, yo superior, por la fuente, etcétera, y que si lo hacemos es porque es lo mejor para nosotros, que todo está alineado con nuestro plan divino, con nuestro propósito, todo es perfecto tal y como es, etcétera, etcétera, etcétera. En parte sí, en parte menos sí. <ríe> por no decir que no. <ríe> ¿Vale? Con esto quiero aclarar de que hay que recordar de que tenemos libre albedrío. Y este libre albedrío puede ser beneficioso o menos beneficioso. Evidentemente todo va a formar parte de un aprendizaje y todo es perfecto porque es aprendizaje. En eso estoy de acuerdo. ¿sí? Todo va a sumar y todo nos va a hacer aprender y crecer. Pero también es cierto que hay cosas que entre comillas podemos evitar o podemos poner más conciencia y hacerlo de diferente forma. Puse un ejemplo, eh, que si yo por mi plan divino eh, tengo que encontrar un socio, una socia y abrir un proyecto, y tengo una persona, yo o este socio tiene una persona que le echa una maldición en esta vida, en vidas pasadas, para no tener prosperidad y éxito, eso, si yo no soy consciente o esa persona no es consciente y no lo trabaja, no lo soluciona, lo sana, lo libera, este plan divino no se lleva a cabo en este momento o en esta vida. Queda como karma o como dharma. Con lo cual, tenemos un plan, un propósito, pero también un libre albedrío. Aclarado esto, si no, pues hablo más del tema, me lo ponéis en comentarios. Aclarado esto, el libre albedrío es un, ar un arma de doble filo. Hay herramientas, técnicas, terapias que son inocuas o que es perfecto tal y como es, sí. Pero hay que tener un mínimo de conocimiento, de sabiduría, de experiencia. Lo dije con el tema de los minerales. Eh, por experiencia propia y experiencia en mi círculo cercano o en usuarios, alumnos. Han habido casos en los cuales un simple mineral, simple, mis amigos los minerales, ¿sí? que hemos ido a una tienda, ¿sí? hemos ido a una tienda y hemos dicho, ¿qué mineral cojo? Y, tengo, y voy con un amigo, y me dice, pues yo me voy a llevar este, pues yo me voy a llevar el mismo. Y yo cojo, me voy contenta para casa, lo pongo debajo del grifo, lo limpio, le pongo le puedo poner palo santo, por ejemplo, etc. Y me cojo el mineral y lo llevo conmigo. Este mineral tiene una vibración y tiene unas propiedades. Unas propiedades que son perfectas siempre y cuando tú estés en el mejor momento para recibir, para recibir esta propiedad. Si no es tu mejor momento o no está alineado contigo, con tu vibración, pues puede distorsionar. Ahora yo cojo este mineral porque sí, lo llevo conmigo en mi mano izquierda, voy a recibir energía y empiezo a conectar con información de mi alma, de mi supraconsciencia, de mi yo superior. 
con información, frecuencia, vibración, que yo no estoy preparada en este momento, eh, no estoy en mi mejor momento para esto, ¿sí? para este clic. ¿Qué pasa? Pues me desoriento, me nublo, me colapso y en vez de, es un aprendizaje, sí, pero en vez de avanzar, por ejemplo, me crea un miedo, un trauma, un algo, un bloqueo y lo que hago es tiro la piedra, me lavo las manos con mis jabones y me bloqueo, pero vamos, tremendamente. El mineral no es responsable, entre comillas, tú no eres responsable. Simplemente, pues han habido una serie de acontecimientos, de historias, que por desconocimiento, ¿sí? no le hemos puesto luz a que ese mineral tiene unas propiedades, yo no las he leído, no las he buscado, no he aprendido sobre el mineral, sobre esas propiedades, ¿y qué pasa? pues me ha fastidiado un poco. Y puedo estar fastidiado X minutos, X días, X meses. Tenemos que ampliar un poquito cómo decirlo. Sería interesante que viéramos las terapias, las técnicas, las herramientas energéticas, los recursos, que lo viéramos como algo fácil, sencillo, asequible para todo el mundo, beneficioso, pero con respeto. Sí, esa es la palabra. Vamos a verlo con respeto. Está claro que... Eh, por ejemplo, está claro que el agua es inocua, podemos beber agua, es inocua, es saludable, pero hay personas que se han muerto porque han bebido 6 litros de agua cada día. Eso está en Google, ¿vale? Con lo cual, si tú no haces un buen uso de esa técnica, esa herramienta, se va a volver contradictoria en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Y esto pasa también en que si tú quieres ser espiritual, quieres ser yogi, quieres ser vegano, quieres eh, hacer ayuno, quieres hacer meditaciones 22 horas de 24 del día, todo eso en exceso, por muy saludable que sea a primera, ¿sí? puede ser perjudicial a segundas y terceras. Con lo que todo en exceso o mal aplicado o usado, con desconocimiento, es dañino. Los minerales no hacen daño. Es un mal uso el que hace daño, puede hacer daño, puede ser perjudicial. Como puse el ejemplo en el vídeo anterior, pues quería hablar de este tema. Hay que eh, ser conscientes de que somos energía en vibración, que todo es vibración y por lo tanto todo, todos interferimos, todos estamos unidos, todo tiene un lado. Un, un, tiene una frecuencia, tiene un, un motivo para existir y una aplicación y un uso. Eh, mira, ya que tengo galera, esta es la galena. En este, hay que, es interesante cuando nos llegue un mineral, nos lo regalen o nosotros vayamos a por él, es interesante, lo primero de todo es seguir nuestra intuición. Ahora os cuento la historia de la galena. Seguir nuestra intuición. Cogemos ese mineral de la manera que sea, porque nos regalan un colgante, porque nos lo encontramos, eh, porque nos lo susurran como la galena, porque nos lo regalan, por lo que sea, nos llega un mineral. Lo primero y principal que os recomiendo es que busquéis información sobre los, las propiedades, los beneficios de ese mineral. ¿Qué energía tiene? ¿Qué vibración tiene? ¿Cuál es su uso? y sus posibles aplicaciones, porque también hay que decir que depende de la forma que tenga, de si es por ejemplo un canto rodado, de su, de su color, de si es para poner en los chakras, por ejemplo, o en tameana, 
para tenerlo en casa, como por ejemplo yo tengo el ojo de tigre, tengo la turmalina. Depende de eh, cómo sea y para qué sea, pues tiene una aplicación. Entonces es interesante las propiedades que tiene y sus usos, aquí aplicaciones. Con esta información ya estamos conectando, o sea, no, no estamos tan echados para adelante, ¿no? Es como que ya estamos analizando, entre comillas, pero sintiendo, ¿no? Estamos como activando nuestra intuición, potenciando nuestra intuición y valorando si realmente ha sido por azar, por tal, o si realmente es para un uso. Porque lo podemos comprar porque nos gusta y lo dejamos. Ya os lo digo, nos lo ponemos en ocasiones especiales, o lo dejamos en la habitación, en un mueble, etc. Pero hay otras veces que llegan a nosotros para recibir esa codificación y para transmutar, cambiar, transformar, ¿sí? o aportar algo. En este caso, eh, la galena, en mi caso, estaba en Grecia de viaje, visitando unas ruinas y una voz en off me dijo galena. Yo escuché galena. Estaba sola. Voz en off. Estoy loca, posiblemente. Galena. Dije, ostras, no me suena como diosa, no me suena como mitología griega. Bueno, no tenía cobertura ahí arriba, donde estaba. Y dije, galena. Vale. Cuando bajamos al pueblo, busqué galena en el móvil y la información era que había que ponerla en el tobillo izquierdo para soltar apegos del pasado. Y cuando leí eso dije, sí, apegos del pasado. Justamente en ese momento, en ese lugar, eh, había conectado con información de otra vida, había visto cosas, había sentido cosas. Eh, lo he dicho en, creo que en alguna ocasión que cuando yo viajo a determinados puntos y lugares es para conectar con alguna memoria y soltar. Tener conocimiento o liberar o sanar. Y ese viaje pues, fue para eso precisamente. Y realmente yo fui para soltar mmm, situaciones de otra vida, para conectar con ellas, tener información. Hay cosas que me, ha, que me han sumado, que necesitaba saber pues, para crecer. Y hay, otras, y hay otras situaciones como el, el uso de la galena que era para soltar. Cuando yo leí esa información, lo sentí, lo di por buenísimo. <risa> Dije, jolín, sí, totalmente es lo que he visto, es lo que he sentido, cuando llegue a Tarrasa, me la compro. Y así fue. Cogí, llegué, busqué más información tranquilamente, y la compré, y la usé. Usé sus beneficios, porque me llegó esa información, porque lo sentí, porque todo. Con esto quiero decir... Eh, nada es inocuo, inocuo en todos los cuerpos. Podemos decir que es inocuo al cuerpo físico, pero no al cuerpo energético. O al cuerpo emocional, pero no al cuerpo energético. Y si al, al mental, ¿de acuerdo? O sea que la palabra inocuo hay que tener en cuenta... ¿Inocuo en qué cuerpo? Cuando yo a veces he recetado eh, de flores de Bach, digo, es inocuo en el cuerpo físico, pero energéticamente te va a mover emocionalmente, mentalmente, ¿sí? Entonces hay que, hay que eh, saber utilizar también esa palabra y saber aplicarla. Hay muchas maneras de utilizar los minerales. Si creemos que comprando estos minerales y dejándolos aquí al lado en la mesa, eh, 
estamos exentos de su frecuencia, vibración o de su energía y todo su potencial, estamos equivocados. Emanan la energía, está en movimiento, la energía es movimiento, es vibración, con lo cual emana una frecuencia que no vemos, no sentimos a primeras, pero está ahí. Si yo en este despacho lo lleno con eh, algún un mineral, por ejemplo, con turmalinas, ¿esto va a estar limpio o no? Requete limpio. Si lo voy a llenar con eh, amatistas, voy a estar creativa, relajada, en paz. Me va a aportar eso. Así que es interesante que aunque creamos que es un simple mineral, inerte ahí, nada, una cosita, no, tiene un gran potencial y puede activar grandes cualidades, grandes procesos. Interesante que os informéis, que leáis sobre los beneficios, propiedades de los minerales, el poder añadido, por decirle de alguna forma, que tienen según su forma. Por aquí tengo... Lo tengo, bueno, tengo por aquí los sólidos platono, platónicos en amatista. Una esfera, potencia, un octógono, potencia, ¿sí? Depende de qué, de decaedro, potencia. Y trabaja por su geometría sagrada, se suma a las propiedades del mineral y potencia. Con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Si además, como estos, los ponemos en determinados puntos, también está trabajando algo en concreto. El cuarzo verde, ¿sí? lo ponemos en el chakra corazón, que no se le ve en el chakra corazón. Y además de los beneficios propios del cuarzo verde, me lo estoy dirigiendo a un punto en concreto para que trabaje unas emociones, unos pensamientos, un sistema un cuerpo físico, ¿sí? unos órganos en concreto. También hay que tener mucho en cuenta que esto hay una, hay una práctica muy guapa en el curso de, de minerales, eh, una práctica muy guapa para también sentir la vibración de los minerales, conectar con el mineral y sentir la vibración. Y también para aprender a detectar, para aquellos que digamos que no tenemos intuición, también podemos detectar cuál es el mejor mineral para mí en este momento. No por azar, para no fastidiarla, sino según mi sistema energético, en el curso pues enseñamos el cómo detectar cuál es el mejor mineral para mí en este momento y lo detecta mi supraconsciencia, no yo, mi supra, no yo, mi supraconsciencia. Por ejemplo, en sanación akashica también, a través de nuestro yo superior, podemos conectar, podemos recibir información de cuál es el mejor mineral para nosotros en este momento. Y funciona mil por cien, ya os lo digo, funciona mil por cien. Claro, aquí en sanación akáshica es que mineral, pero también está interesante en saber el cómo usarlo, en qué forma usarlo. También se pueden hacer tintura, bueno, se pueden hacer, se puede aplicar en muchas formas, ¿no? Y se puede hasta ingerir agua mineralizada con depende de qué minerales y geometría sagrada, etc. Pero eso ya es ir ampliando. ¿no? Tenéis información por si os interesa, por ejemplo, de los minerales, estamos creando en Palabras de Almas un diccionario gratuito donde podéis eh, buscar información o donde podéis encontrar información sobre minerales. Lo estamos ampliando, ¿eh? hemos hecho algunos y estamos ampliando. 
Así que podéis acceder a información para tener un poquito más de conocimiento y haceros responsable de su uso y cómo usar. A partir de ahí, ya si queréis saber formas o cómo testar o cosas así, ya hay cursos, ¿no? Seguro que también en YouTube hay información. Porque si ya que tenemos estas herramientas, ya que tenemos estas técnicas, ya que tenemos a nuestra disposición todo esto, saquémoslo, saquémosle el mayor beneficio posible, hagámonos responsables, no nos tiremos a la piscina pensando que no pasa nada y creando en nosotros pues esos traumitas, esas fobias. Hay personas, ahora cambiando entre comillas un poco, hay personas que, que han ido una vez a una terapia, por ejemplo, han ido a un salusnaí y no han querido volver. Con los minerales igual. Yo conozco una persona que cogió un mineral con la izquierda, como le digo yo, es que no me acuerdo el nombre, y le tocó las emociones. Madre mía, lo que le hizo el mineral. Se puso a llorar, le entró un dolor en el pecho, que cogió la piedra y la tiró. <risa> Directamente. <risa> claro, si tú no estás en ese momento guay para esa energía, esa vibración, me río porque, a ver, no pasa nada, ¿no? Después lo, se, se arregló el tema, ¿no? Y lo arreglamos y tal, pero no quería tocar más minerales, no quería coger minerales, cogió fobia. Con salud ahí igual, con Reiki, con, con hipnosis, yo qué sé, con... Si, estamos, si usamos algo en un momento que no es propicio, la podemos liar, la podemos liar. Con lo que, aquí voy a recalcar, no hacer un curso, asistir a un curso de terapias energéticas, no significa que tú vayas a ser terapeuta. ¿De acuerdo? Cuando tú vas a un curso de inglés, no significa que tú vayas a ser profesor de inglés, sino que estás aprendiendo inglés. Lo mismo aquí. Si tú asistes a un curso de minerales, es para que aprendas a usar los minerales y aprovecharte de sus beneficios. Si tú asistes a un curso de sanación akáshica, es para que tú aprendas a sanarte y a liberar bloqueos, a conocer el plan de tu alma, a limpiar tu sala para limpiar tu hogar. ¿Para qué? Para que haya buen rollo, armonía, buena vibra. Para que descanses, para que tus hijos estén tranquilos. Con Tameana igual, es para que tú lo apliques en ti. Y como esto, todo. Tenemos muchas veces esa falsa creencia de que hacer un curso... Es que claro, gastarme 500 euros en un curso de Tameana, pues... Pues es una inversión para tu salud y tu vida. Valora. Valora si es un gasto o una inversión. Yo siempre lo digo. A mí cuando me ofrecen algo, que lo primero que hago es, ¿qué siento? ¿Y cómo lo veo? Si lo veo un gasto, que es algo que no me aporta, o si lo veo una inversión, que es algo que me aporta. Y ahí lo valoro. Y ahí voy tomando mi camino. Pues con esto es lo mismo. Todo lo que sea salud, todo lo que sea evolución, crecimiento, el estar feliz, alegre, en plenitud, es inversión. Es inversión. Así que, valorarlo. Valorar. Valorar el tener un poquito de conocimiento, investigar un poquito antes por redes sociales, por web, por lo que queráis. Eh, yo... Os aconsejo que no entréis en el Wikipedia, que no veáis depende qué post y depende qué TikToks y depende qué cosas, o sea, eso sí, ¿no? Eh, buscar un poquito gente que, que tenga un poquito de experiencia, de conocimiento, etcétera, que os pueda avalar en cierta manera, no cualquiera, que hoy en día ya lo sabéis, hoy en día cualquiera habla de cualquier cosa. Bueno, pues aquí sí que os aconsejo que seáis un poquito más selectivos por vuestra salud. Cuando yo voy a hacer un retiro, cuando voy a asistir a un curso, a una sesión o lo que sea, ¡buah! Pues anda que no miro yo. <risa> le miro en redes sociales, en Google, en YouTube, le busco en, todo, en todos lados para ver quién es esa persona 
que va, a, que va a tocar mi energía, que va a formar parte de mi proceso evolutivo, etc. La verdad, les hago unas radiografías que, ¿para qué? A ver, está, miro fecha de nacimiento para saber numerológicamente. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque me quiero, me amo, me valoro, me respeto, me todo. Y como he vivido experiencias que quizás, que he aprendido de ellas, pero que quizás, pues, joder, pues, pues, perdón, podía haber evitado, ¿no? O evitado el sufrir, ¿no? El dolor, sí, pero el sufrimiento es opcional. Bueno, pues, eh, aprendí. Aprendí a... parezco un detective, la verdad. Parezco un detective. Así que os animo a hacer cursos, a leer libros, a buscar información, a encontrar información... A, a conectar, si conecto, si no conecto, si me veo que guay, si es el momento, si no es el momento. No porque lo, me digan los demás o hagan los demás, sino yo, 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 ¿qué siento yo? Y a partir de ahí, pues, aprender, crecer y compartir. Ok, y compartir. Eh, pues ya está. Eh, tenéis el diccionario gratuito en la web, en palabrasdealmas.com. Eh, hay algo, hay, tengo un curso también de minerales donde podéis aprender a hacer lo, lo del test para saber la energía, los minerales que son más propicios. También hay de, con, la, con las formas. Bueno, está guay. Es un mini taller que, que hice a través de, de, de varias experiencias, conocimientos, libros, etc. Hice el mío propio y está interesante, está interesante. Así que os invito, pues, si os resuena. Podéis empezar por ahí, o por lo menos, el motivaros a que encontréis, pues eso, talleres, formaciones, libros, para poder expandir, para poder conocer. Y ya está, espero vuestras preguntas, comentarios, me encanta esta camiseta, se la quita mi hija, me encanta. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao familia.